ടെക്ട്രാവലിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ അമ്പത് ഏക്കർ ആപ്പിൾ തോട്ടത്തിന് നടുവിലുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള എഴുപത്തഞ്ച് വർഷം പഴക്കമുള്ള ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയാണ് ഗുൽമാർഗ് എന്ന് പറയുന്ന അടിപൊളി സ്ഥലം കാണാനായിട്ട് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇവിടെ റിവ്യൂ ഒക്കെ എഴുതി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവരുടെ ഡയറിയില് എന്താ എഴുതുന്നേ ഓ ഈ ആടെ വണ്ടർഫുൾ ടൈം എന്ത് ഹാൻഡ്രൈറ്റിംഗ് എഴുതുന്നുണ്ട് നല്ല ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ആ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആപ്പിൾ തോട്ടത്തിൽ നിന്നും ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോകാൻ പോവുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കള് അടിപൊളി ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വന്ന് കാണുക ഇഡില്ല സംഭവമായിരുന്നു അല്ലേ നമ്മുടെ ഈ ഒരു യാത്ര നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്ത ദിവസമായിരുന്നു എല്ലാവരും വന്ന് ഇവിടെ താമസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ വന്ന് താമസിച്ചാല് നിങ്ങൾക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വെളിയില് എന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞ ഇത് ഔട്ട് ഓഫ് ദ വേൾഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് സത്യം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ നല്ല ഫുൾ റിലാക്സ്ഡ് ആയിരുന്നു നല്ല പോലെ ഉറങ്ങി അത് മാത്രല്ല ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഫീല് ആ വല്ലാത്തൊരു ഫീല് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ആപ്പിൾ സീസണിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആപ്പിൾ കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മഞ്ഞ് കിട്ടും നല്ല ഇവിടെ എല്ലാ സ്നോഫോൾ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന സ്ഥലമായിരിക്കും മഞ്ഞ് വീഴുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഓക്കെ ദീദി ബബായ് ടാറ്റ ബബായ് ഹൈഫൈ തരാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഹൈഫൈ ഓക്കെ ഹൈഫൈ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു ചടങ്ങുണ്ടല്ലോ എന്ത് അതെ 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 ഞങ്ങൾക്ക് രാവിലെ ഞങ്ങൾക്ക് രാവിലെ നല്ല മധുരമുള്ള ആപ്പിളൊക്കെ കിട്ടി ആ ചീച്ചൊക്കെ കൊടുത്ത് ഇനിയിപ്പോ ആപ്പിൾ കഴിച്ച് വണ്ടിക്കകത്ത് മൊത്തം തുപ്പിയിടും ഇത്ര നാളും ബിസ്കറ്റ് ആയിരുന്നു ഇനിയിപ്പോ ആപ്പിൾ കഴിച്ച് തുപ്പിയിടും അതെ കണ്ടോ ആപ്പിള് അതെന്താന്നറിയോ അവന് അത് കഴിക്കുമ്പോ അതിനകത്തൊരു നീര് കിട്ടുന്നില്ലേ ഏടാ ഏ ആ ഒരു മധുരം മാത്രം അവൻ ചപ്പ് എടുത്തിട്ട് അവൻ ബാക്കി തുപ്പിക്കളെ ആ അതാണ് ആ ഒരു ആ ഒരു നീര് കിട്ടുമ്പോ ആ നീരാണ് അവൻ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അവൻ ബാക്കി തുപ്പിക്കളാണ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കുട്ടികൾക്ക് എന്നെ ബൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇവിടെ ഫുള്ള് ആപ്പിൾ കാട്ടില്ല ആപ്പിൾ എവിടെ നമ്മൾ എവിടെ നോക്കിയാലും ആപ്പിളാണ് ആപ്പിൾ മാത്രമല്ല ഇവിടെ പൊമഗ്രേണിയായിട്ടും പിന്നെ കുറെ പച്ചക്കറികളും അതും ഇതും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ ഒരു ആപ്പിൾ തോട്ടത്തിനോട് നമ്മൾ ബൈ ബൈ പറയുന്നു ഡെലീഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തരം ആപ്പിളാണ് ഇതിലുണ്ടാക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് പോലെ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് ഈ അമ്പത് ഏക്കർ തോട്ടത്തിലെ ആപ്പിൾ മരത്തിൽ നിന്ന് ഇവർ ഒരു ഒരു സീസണിൽ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അവർ പറഞ്ഞത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണുക നല്ല ഒരു കിഡിലെ വീഡിയോ ആയിരുന്നു ഈ സ്ഥലത്ത് വരിക താമസിക്കുക നല്ല കിഡിൽ തന്നെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അമേസിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞ അമേസിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് കശ്മീരിലെ ഉറി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ലഡാക്ക് വരെ പോകുന്ന എൻ എച്ച് വണ്ണിലൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ാണ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് വിന്റർ അടുപ്പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വിന്റർ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഒക്കെ വേണം ശരിക്കും ആ കേബിൾ കാർ പോകാനായിട്ട് ഇത് എന്ത് കൂടിയാണ് ഈ കറുത്ത കൂടി ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്ന റോഡിന്റെ സൈഡിലൊക്കെ എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇങ്ങനെ കറുപ്പും റെഡും പോലത്തെ കളറിലും കറുപ്പും പച്ചയുണ്ട് ഇതെന്തോ റിലീജിയസ് സംഭവമാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് എന്താണെന്ന് അറിയാവുന്ന ഒരു കമന്റ് ചെയ്യണം എനിക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പൊ ഗുൽമാർഗ് എത്താറായപ്പോഴത്തേക്കിനും നമുക്ക് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും മൗണ്ടൈൻ റേഞ്ചസ് കണ്ടു തുടങ്ങി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്ന മുഗൾ റോഡ് വഴി വന്നപ്പോൾ പാസ് ചെയ്ത അതേ പീർപഞ്ചൽ മൗണ്ടൈൻ റേഞ്ചസ് തന്നെയാണ് ഇത് ഏകദേശം അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ കശ്മീർ ഭാഗത്തുള്ളൊരു ഏരിയ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഗുൽമാർഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും വാലി ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെഡോ ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രദേശം എന്നാണ് എനിക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് പൂക്കൾ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കാം അതൊന്നും വേണ്ട ടോളിന്റെ ആൾക്കാരെ മാത്രം സമീപിച്ചാൽ മതി ഗുൽമർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചീറ്റിംഗ് നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണെന്ന് ഞാൻ വായിച്ച്
പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ജമ്മു കാശ്മീർ ഇവരുടെ കെ ടി ഡി സി പോലത്തെ ജെ കെ ടി ഡി സി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഹോട്ടലുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഗുൽമാർഗിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്ര റിലാക്സ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ ഗുൽമാർഗിൽ വന്ന് നിന്നാൽ മതി ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രീനഗറിൽ ജസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വന്ന ഗുൽമാർഗിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് പോകാന്നേ ഉള്ളൂ വിൻ്റർ ആണ് ശരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ടൂറിസ്റ്റുകൾ വന്ന് തകർത്ത് വരുന്ന സ്ഥലം കേട്ടോ ഫുള്ള് കണ്ടില്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ പറ്റിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഉള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഈ ഗൂഗിളിലൊക്കെ റിവ്യൂ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു സംഭവമാണ് ഇഷ്ടംപോലെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഗൈഡുമാരെല്ലാം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദുമാരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫുൾ എന്താ പറയുക നമ്മളോട് ഒരു ഒന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചെയ്യുന്നത് വേറെ ആയിരിക്കും ആയിരം പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരം വാങ്ങും അങ്ങനെ പല സംഭവങ്ങളും കേട്ടിട്ടുണ്ട് സോ ബി കെയർഫുൾ ഗൈഡിനെ ഒന്നും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല വരിക കാണുക പോവാം നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് സമുദ്രനിരത്തിൽ നിന്ന് ഏഴായിരം അടി ഉയരത്തിലാണ് ഇവിടെ താഴെയൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ വീടുകളൊക്കെ കാണാം പിന്നെ ഈ കാണുന്ന ഏതോ മലയുടെ മുകളിലേക്കാണ് ആ കേബിൾകാരൊക്കെ പോകുന്നത് വേ ടു വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ് നമ്മളിവിടെ താഴെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണാൻ പോവാണ് ഇവിടെ താഴെ നദിയിൽ വെള്ളമൊന്നും കാണുന്നില്ല അപ്പൊ മിക്കവാറും വെള്ളച്ചാട്ടം ഡ്രൈ ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഒരു ഓഫ് ബീറ്റ് ലൊക്കേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നല്ല വ്യൂ ഉണ്ടോ മലയൊക്കെ കാണാനായിട്ട് ആട ഇറങ്ങി വന്നപ്പോഴത്തേക്കിന് ഒരു ബോർ സ്ഥലമാണെന്ന് തോന്നി പക്ഷെ അല്ല കേട്ടോ ശരിക്കും ഇവിടെ നല്ല കുത്തൊഴുക്കുള്ള വെള്ളം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അടിപൊളിയായിരുന്നു എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് സമയത്തും വാട്ടർ ഫ്ലോയിൽ ചേഞ്ച് വരാം അത് ഭയങ്കര ലൈഫ് ത്രെഡനിങ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുക വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങും എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് ശരിക്കും ഇത് അതിനെ വരുന്നത് അറിയോ ഫിറോസ് ഫിറോസ്പുർ നദി ഫിറോസ്പുർ റിവർ ഏ ആ ഫിറോസ്പുർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് ശരിക്കും ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് ഫിറോസ്പുർ എന്നാണ് ഈ ഒരു നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് ഡ്രിങ്ക് വാട്ടർഫോൾ എന്നാണ് ഇവിടെ ആൾക്കാർ ഇറങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും അപ്പുറത്തൂടെ ഒക്കെ ആൾക്കാർ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ഏതോ മലകളുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളമാണ് കുത്തി ഒലിച്ച് വരുന്ന വെള്ളം എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒഴക്കേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ മേളിൽ നിന്ന് താഴെ അവിടെ നിന്നൊക്കെ നീരുറവ് പോലെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ നല്ല വാട്ടർ ഫ്ലോ ഉള്ള സ്ഥലമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒരു പെൻസ് ഒക്കെ വായി പോലെ പിന്നെ പവർ ഹൗസ് ഒക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ മുകളിൽ ഒരു മോണുമെന്റൽ സൈറ്റ് ഉണ്ട് പാണ്ഡു ടെമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്ഷേത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു വണ്ടിയുടെ അത് നശിഞ്ഞുപോയ ക്ഷേത്രമാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു മോണുമെന്റൽ സൈറ്റ് ഇവിടെ മേളിലുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു അര കിലോമീറ്റർ ട്രക്ക് ചെയ്ത് മേളിൽ കയറി പോകണം താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് പോയിട്ട് വരാം എന്ത് നീ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങുവാണോ ഞാൻ കണ്ടല്ലോ ഉറങ്ങുന്നേ ഞാൻ കണ്ടല്ലോ ഉറങ്ങുന്നേ നമ്മൾ തിരിച്ച് വീണ്ടും മെയിൻറ്റോടി വന്ന് കയറി നമുക്ക് നമ്മളിൻ്റെ അടുത്ത സ്ഥലം തപ്പി പോവാണ് ഞാൻ ഈ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളുടെയൊക്കെ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ലൊക്കേഷൻ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇവിടെ വന്ന് ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടു പോകാനും സാധിക്കും ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാണ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഗൈഡിനെ എടുക്കരുത് പ്രത്യേകിച്ച് കൈ തരും എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് റൈറ്റിലേക്ക് ബാരാമുള്ളയ്ക്ക് പോകാം ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഗുൽമാർഗിലേക്ക് പോകണം ബാരാമുള്ള ഗുൽമാർഗൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റൗണ്ട് ട്രിപ്പ് അടിച്ച് കറങ്ങി വരാവുന്ന ഒരു റൂട്ടാണ് ഇതെന്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ചെക്ക് പോസ്റ്റുകൾ ആൾക്കാരൊക്കെ നിന്ന് കൈ കാണിക്കുന്നതുണ്ടോ ഏ ഇതൊക്കെ ഈ ഗൈഡുകളാണ് കേട്ടോ കൗണ്ടർ ചെക്കിംഗ് പോസ്റ്റ് ഇതെന്ത് സംഭവം കൗണ്ടർ ചെക്കിംഗ് പോസ്റ്റ് ഇത് ആരായത് ഇതെന്ത് സംഭവം എന്ത് ഇത് പിന്നെ ആരാ എന്താന്ന് പോലെ അറിയത്തില്ലേ ചില്ലയാത്തെ ഇവർക്ക് വണ്ടി നിർത്തി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ എന്താ അധികാരം ഉള്ളത് ഏ ചുമ്മാ മറ്റടുത്ത പരിപാടി എന്നിട്ട് വീ
ചുമ്മാ ഒരാൾ കൈ കാണിച്ച വണ്ടി നിർത്താൻ ആവശ്യമില്ല അതെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടും അവിടെ കൗണ്ടർ ചെക്കിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടുമാണ് നമ്മൾ അവിടെ വണ്ടി നിർത്തിയത് നമ്മുടെ ഒരു മര്യാദയാണല്ലോ പക്ഷെ അവരുടെ അപ്രോച്ച് ശരിയല്ല അതാണ് പ്രശ്നം നിനക്ക് ഓർമ്മയില്ല നമ്മൾ പണ്ട് മണാലി പോയപ്പോഴത്തേക്കും ഇതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ മഞ്ഞിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി നടന്നതും ഫുള്ള് ബ്ലോക്കും ഒക്കെ ഓർമ്മയില്ലേ ഏ ആ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ഈ സ്നോ ഉള്ള സമയത്ത് സ്കീയിങ് ആക്ടിവിറ്റീസും പല തരത്തിലുള്ള സ്നോ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് സ്നോ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇതുപോലെയുള്ള പച്ചപ്പും ഹരിതാഭയും ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും വാല്യൂ ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് വാല്യൂ ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് പറഞ്ഞില്ലേ യെസ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഇവിടെ മൊത്തം എന്ത് ഇങ്ങനെ പൂക്കൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ ഈ പൂവിന്റെ പേര് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ചെറിയ ജമന്തി പൂവിലൊക്കെ ഉണ്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് ഇഷ്ടംപോലെ പൂക്കളാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ പൂക്കളായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ക്യാമറയിൽ നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി കിട്ടത്തില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ആ ഒരു എൻറ്റയർലി സ്ട്രേറ്റ് വന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല ഭംഗി കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അടി ഉയരത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഫുൾ പൈൻമര കാടുകളാണ് നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള റോഡുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പം ഇപ്പോൾ വണ്ടി അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടോ അവൻ തിരിച്ചിട്ട് വരും നമുക്ക് വണ്ടി ഇതിലൂടെ പോകുന്ന കുറച്ച് വിഷൽ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാനിവിടെ ഇറങ്ങിയത് അതാ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗുൽമാർഗിന്റെ രാജവീതികളിലൂടെ അയ്യേ രാജവീതികൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഗുൽമാർഗിന്റെ ആ ഒരു പച്ചപ്പിനിടയ്ക്കൂടെ നമ്മുടെ ടാറ്റ ഹാരിയർ ദാ സുഹൃത്തുക്കളെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓഹോ ആ പച്ചപ്പിനിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ചുമന്ന വണ്ടി അതിലെ ഒന്നൊന്നര ലുക്ക് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കൊറേ പൂക്കളുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി എന്തോരം പൂക്കളാണെന്ന് നോക്കിയെ വെറുതെയാണോ ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ ഗുൽമാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞ് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് ഗുൽമാർഗിന്റെ പഴയ പേര് ഗൗരി മാർഗം എന്നായിരുന്നു എന്നും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇവിടെ ഭരിച്ചിരുന്ന യൂസഫ് ഷാ ചാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ചക്രവർത്തി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം ഇതിന്റെ പേര് മാറ്റിയിട്ട് ഗുൽമാർഗ് ആക്കി എന്നുമാണ് കഥകൾ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ചരിത്രം പറയുന്നത് കൈ കാണിക്കൂ നിർത്തുവോ നിർത്തുവോ ഒരു ലിഫ്റ്റ് തരുവോ ഗുൽമാർഗിലേക്ക് ഒരു ലിഫ്റ്റ് തരുവോ ഓ സോറി ഞാൻ കേരളത്തിലെ ഒരു വ്ളോഗറാ കഥ തുറക്കൂ ഒരു ലിഫ്റ്റ് തരുവോ ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് വെൽക്കം ടു ഗുൽമാർഗ് വെഡ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കുറെ ഒക്കെ ബോർഡൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ പൂക്കളുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊരു വ്യൂ പോയിന്റ് ആണ് വ്യൂ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാ ചെറുത്തിന്റെ മേളിൽ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആ ഒരു വാലി ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും എനിക്ക് മനസ്സിലായോ അങ്ങ് താഴെ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടോ അവിടെയാണ് നമ്മള് ആദ്യം പോയത് മറ്റേ ഡ്രിങ്ക് വാട്ടർഫോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണാൻ വേണ്ടി ആ താഴ് ഭാഗത്ത് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കറങ്ങി കയറിയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ചേടാ എനിക്കിത് പേടിയാണ് കണ്ടിട്ട് നോക്കിയത് ഒരു ഒന്നൊന്നര വ്യൂ പോയിന്റ് പക്ഷെ ഇവിടെ ബാരിയർ എങ്ങനെ വെക്കണ്ടേ ഇത് നോക്കി ആൾക്കാരെങ്ങാനും അത് തെന്നിടിച്ച് താഴെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പോയി കണ്ടാ താഴേക്ക് വീഴും പക്ഷെ എന്ത് കഷ്ടമല്ലേ എത്ര ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരുന്ന സ്ഥലമല്ലേ എന്നിട്ട് ആരും ആരും ഏ ഒരു സംഭവം ചെയ്യുന്നില്ല ഇവിടെ മേളിൽ പട്ടാളക്കാരൊക്കെ ഇതിൽ പൊണ്ണു കണ്ടാ ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും പട്ടാളക്കാരാ എല്ലാ മലയുടെ മുകളിലും പട്ടാളക്കാർ അതെ 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 അവരവിടെ വന്ന് വിസിലൊക്കെ അടിക്കുന്നുണ്ട് ആ മലയുടെ മേളിലൊക്കെ കോട കയറി നിൽക്കുകയാണ് ഫുള്ള് നോക്കിയ ആ ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഏതോ അങ്ങനെ ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ മേളിലേക്ക് കേട്ടോ മറ്റേ ആ ഒരു കേബിൾ കാർ പോകുന്നത് നമുക്ക് വിൻ്ററിൽ പറഞ്ഞാടാ അതിൻ്റെ മേളിൽ കയറി അടിച്ചു പൊളിക്കണം അടിച്ചു പൊളിക്കണം അതെ 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 ഗുൽമാർഗ് ഈ സ്നോ ഹോൺ സോൺ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോൺ അടിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് എഴ
ആ ഇവിടെ വണ്ടി ഇട്ടിട്ട് നടന്ന് പോകണം ഗണ്ടോളയ്ക്ക് അതായത് ഏകദേശം ഒരു കിലോമീറ്ററോളം നടക്കണം മറ്റേ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഗണ്ടോളയില്ലേ കേബിൾ കാറ് കയറാനായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് പരിപാടി നമുക്കിപ്പോൾ തൽക്കാലം മുന്നോട്ട് പോകാം നമ്മൾ ഗണ്ടോളയ്ക്ക് പോകുന്നില്ലല്ലോ ശരിക്കും ഇവര് ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളെ അങ്ങോട്ട് വണ്ടി വിടത്തില്ല വണ്ടി വിടാത്ത് നടന്ന് എന്തോ പോകണം ശരിക്കും അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാത്തത് വൺ പോയിന്റ് ടു കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ നിന്ന് നടക്കണം കേബിൾ കാർ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് വൺ പോയിന്റ് ടു കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ എന്ത് ഫീസ് ആയത് ഇവിടെ ഉണ്ടോ പൈസ വരിക്കല് ഏ ഇതെന്ത് സംഭവം തിരിച്ചു പോ തിരിച്ചു പാർക്കിംഗ് ചെയ്യണ്ടില്ലല്ലോ പാർക്കിംഗ് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ പാർക്കിംഗ് ഫീ വാങ്ങിച്ചാ പോരെ ഇല്ലേ മുമ്പിലോട്ട് റോഡ് ഉണ്ട് ഏ മുമ്പിലോട്ട് ഇതേ റോഡ് കിടക്കുന്നത് എന്നിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല മുമ്പോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോവാം അങ്ങോട്ട് പോവാം അവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ഹോട്ടലുകളും മറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാം പറ്റിയല്ലേ എന്തുവാ ശ്വേത ഇത് നമ്മള് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവര് പാർക്കിംഗ് ഫീ കളക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പിന്നെ പറയാം ഓക്കെ ആണെന്ന് പറയാം ഇതെന്തായാലും പറ്റീരിന്റെ കേന്ദ്രമാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലത്ത് കേബിൾ കാറും ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ വരുവേ കാണുന്നത് എത്ര ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ശരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ വണ്ടി കൊണ്ടിട്ടിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കേബിൾ കാർ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ നടന്നു പോകണം എത്ര ആൾക്കാരാണ് നോക്കി വരുന്നത് ഇത്രയും ആൾക്കാർക്ക് നടന്നു പോകാനായിട്ട് ആ നടന്നു പോകുന്നതിന് ബദലായിട്ട് ഒരു ബാറ്ററി ഓപ്പറേറ്റഡ് വെഹിക്കിളോ ബസ്സോ ഇലക്ട്രിക് ബസ്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ശരിക്കും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഷട്ടിൽ അടിക്കാം എത്ര ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പം ഞാനിപ്പം ഏതേ ഋഷ്യയൊക്കെ ആയിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഈ ഒന്നര കിലോമീറ്റർ ഋഷ്യം പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നടന്നു പോകുന്ന പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ അല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കണ്ടല്ലേ എത്ര ജനമാണ് നോക്ക് ഇവിടെ സമ്മറിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിൻ്ററിൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ ഏ ഞാനത് ആലോചിക്കുന്നത് കേട്ടോ ആ മലയുടെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ക്ഷേത്രം കാണാൻ കേട്ടോ അതിൽ അതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് ആൾക്കാർ നടന്നൊക്കെ കയറി പോകുന്നു പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പറ്റിയിലാണ് അത് ഈ പോണി പോണി റൈഡ് ഇവര് നമ്മളെ വണ്ടി അവിടെ ഇവിടെ ഇഴിച്ചിട്ട് ഇവർ ഈ പോണിയിൽ നമ്മളെ അവിടെ കേബിൾ കാർ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറയും കുതിരപ്പുറത്തും മറ്റുമൊക്കെ അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നു ഏ എന്നിട്ട് ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കും മുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത് അവര് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭയങ്കര ഫ്രോട്ട്ലാൻഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കേബിൾ കാർ ടിക്കറ്റ് ഓൺലൈനായിട്ട് മാത്രം ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പ്രത്യേകം ഞാൻ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഓൺലൈനായിട്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യാം സെക്ഷൻ എയും സെക്ഷൻ ബിയും ഒക്കെ ബുക്ക് ചെയ്യണം ഇനി അത് ബുക്ക് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്യൂ നിൽക്കേണ്ടി വരും ആ സമയത്ത് നിങ്ങളെ ക്യൂവിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി കുറെ ആൾക്കാരെ ഒന്ന് സമീപിക്കും അവർ നിങ്ങളെ ചീറ്റി അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഗോൾഫ് കോഴ്സിലേക്ക് പോകാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറയാ ഓക്കെ ഓക്കെ ആ അകെ നെയ് ജാ സക്തേ അതെന്ത് സംഭവാ അപ്പൊ ഗോൾഫ് കോഴ്സ് കാണാൻ പോകാൻ പറ്റില്ല ഇല്ല എന്ന് രാത്രി അവിടെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ അകത്തോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് അവര് പറയുന്നത് ഇവിടെ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് കച്ചവടമാണ് കുതിര അതായത് പോണി നടത്തുന്ന ഈ കുതിരയും കോണിയൊക്കെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ കുത്തക സ്ഥലമാണിത് അവര് പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നും അവർ വണ്ടി പിടിക്കില്ല റോഡുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി പിടിക്കില്ല പകരം നമ്മൾ പോണി എടുത്തു പോകണം ഈ പോണിക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല കത്തിയാണ് ഇവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിലും കൂടുതൽ റേറ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഹെവി കമ്മീഷനുമാണ് ഇപ്പം ഒരു ടാക്സി ഡ്രൈവർ ഈ നമ്മളെ കൊണ്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റിനടുത്ത് ഈ പോണിക്ക് കമ്മീഷൻ കൊടുക്കും അയാൾക്ക് കിട്ടും നമ്മൾ പോണി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ പരിപാടികൾ നമ്മൾ പോകുമ്പോഴത്തേക്കിനും അവർ മാക്സിമം നമ്മളെ അറക്കാനായിട്ട് നോക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് മൊത്തം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു നമുക്കൊരു ഫീല് കിട്ടാത്ത അവിടെ തന്നെ എത്തിയ വീണ്ടും ഏ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് ഇ
കാര്യം കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഒരു വീണ്ടും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മെയിനായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൂറിസ്റ്റുകൾ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ പോകാത്തത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് താഴെ ഒരു വഴി കണ്ടോ ലെഫ്റ്റ് ദേ താഴെ വഴി നമ്മളെ ഉറക്കിയില്ല എന്നിട്ട് അവൻ ഫുള്ള് കളിയായിരുന്നു ദേ ഇപ്പൊ സുഖമായിട്ട് കിടന്ന് ഉറക്കുന്നത് എന്ത് പറ്റി ചില്ല് കാത്തിയിടാനാ ആ കൊറച്ച് കൊറച്ച് കാത്തിയിട്ടാ മതി അങ്ങ് താഴെ ഒരു റോഡ് പോകുന്ന കണ്ടോ അതായത് ഞാൻ സൂം ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം കണ്ട ഒന്നും കൂടെ സൂം ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ദോ അവിടെ ആ പൈൻ മര കാടുകൾക്ക് താഴെ ആയിട്ട് റോഡ് പോകുന്നുണ്ട് ആ റോഡിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറി കയറി വന്നത് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ ഗുൽമർഗിൻ്റെ ആ ഒരു ടോപ്പിലാണ് ശരിക്കും നിൽക്കുന്നത് അടിപൊളി ഇവിടെ ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ആ വ്യൂ പോയിൻറ്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയത് ഇതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ നിന്നും അധികം ആൾക്കാരൊന്നും വരുന്നില്ല ഇവിടെ നിന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല നല്ല സ്വസ്ഥമായിട്ട് വന്ന് റിലാക്സ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാം വാ ഇത് പൊളിച്ച് ആ പൂവുണ്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചില്ലേ ആ വെള്ളപ്പൂ ആ പൂവാണ് ഇങ്ങനെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ടായി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ആൻഡ് ഇവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് പൈൻ മരങ്ങളും കാണാം അടിപൊളി അല്ലേ ഇപ്പൊ ഒരു തണുപ്പൊക്കെ കിട്ടുന്നില്ലേ താഴത്തെ റോഡൊക്കെ കാണാം ആ റോഡിൽ കൂടെ ഒക്കെ എന്തോ നമ്മൾ വന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ ബാരാമുള്ള ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ പോവാ ഈ വഴി കൂടി എന്തായാലും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് പക്ഷെ അത് ഇവർ ടൂറിസ്റ്റ് നശിപ്പിച്ചു ഇവർ മൊത്തം ടൂറിസ്റ്റുകൾ ടൂറിസ്റ്റുകളെ നശിപ്പിക്കുക ഗൈഡുമാരും പിന്നെ ഈ പോണിയുടെ ആൾക്കാരും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മൾ അയ്യൻ വിട്ടർപ്പ് വന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഗുൽമാർഗ് വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു അതിന് പകരം നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഓഫ് ബീറ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആയിരുന്നു ദൂത്പത്രി എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് അത് ആരംഭിച്ച് വരുന്നത് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ മിക്കവാറും ദൂത്പത്രിയും ഇതേപോലെ ഒക്കെ ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നാളെ ബങ്കസ് വാലി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലം ഇവിടെ പുതിയതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഒരു ഓഫ് ബീറ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് അഞ്ച് മണിക്കൂർ ഡ്രൈവ് ഉണ്ട് ഏ അഞ്ച് മണിക്കൂർ ആറ് മണിക്കൂർ ഡ്രൈവ് ഉണ്ട് ഏ ഏകദേശം പതിനായിരം അടി ഉയരത്തിലാണ് ആ സ്ഥലം വരുന്നത് നല്ല സ്ഥലം ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം താഴെ ഇതേ ഫുള്ള് ചപ്പും ചവറും അതും ഇതും അത് ഞാൻ എടുത്തു തരാം എടുത്തു തരാം എടുത്തു തരാം അപ്പോൾ ആ ബങ്കസ് വാലി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മളൊരു പോകാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്ലാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർ ഒന്നൊന്നര ഡ്രൈവ് ആയിരിക്കും റീസെൻ്റ്ലി അവിടെ വലിയൊരു ഇവൻ്റ് ഒക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബങ്കസ് വാലി ആ ഒരു ടൂറിസം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ഇവരിങ്ങനെ കുറേ ഓഫ് ബീറ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് ഇങ്ങനെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ടൂറിസ്റ്റുകളെ ആകർഷിക്കാനായിട്ട് പക്ഷെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ അവസ്ഥയാണ് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോയി അവിടെ പിന്നെ ഫുള്ള് പിടിച്ചു പറയും പറ്റിയതും പരിപാടികളൊക്കെ ആയിരിക്കും അടിപൊളിയാണ് ഇത് ഏത് ഓ ഇത് അന്ന് കാണിച്ചത് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചത് അവരുടെ പ്രൈവസിക്കാത്ത ഇടപെടാൻ പോന്നേ എന്തിനൊക്കെ നിന്റെ കാര്യം നോക്കിയാ പോരെ കഷ്ടമുണ്ട് അല്ലെ കന്നി മാസം ആയോ ഇല്ലല്ലോ ചിങ്ങമാകുന്നില്ല ആ ചിങ്ങ ആകുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ആ പട്ടിക്ക് കന്യമാസം ആയെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് അടിപൊളിയാട്ടോ ശരിക്കും ആ അടിപൊളി എന്ന് ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ പൂക്കളുടെ ഒരു ക്ലിപ്പ് എടുക്കാൻ പോയപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഫുള്ള് പ്ലാസ്റ്റിക് ഏ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപ്പി ചാക്ക് അത് ഇത് ലെയ്സിൻ്റെ കവറ് മറ്റത് മറിച്ചത് ഏ എന്നിട്ട് ഗുൽമർഗ് ഈസ് എ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്രീ ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടുവരുന്നവരിൽ നിന്ന് പിഴ ഈടാക്കുന്നതാണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ബോർഡ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ബോർഡ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കിടക്കുന്നതാണെങ്കിൽ മൊത്തം പ്ലാസ്റ്റിക് ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു ടൂറിസം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രകൃതി കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതിനൊക്കെ നമ്മൾ ശരിക്കും വിദേശ രാജ്യങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് യു കെനെയൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം ഞങ്ങൾ യു കെയിലൊക്കെ പോയപ്പോഴത്തേക്കിനും ഞങ്ങൾ ഞാൻ ചി ഞാൻ തള്ളു പറയുന്നതെന്ന് ആരും വിചാരിക്കരുത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കുറ്റം പറയുന്നതാണെന്നും ആരും വിചാരിക്കരുത് പലരും പറയുന്നുണ്ട് സുജിത്ത് പലയിടത്തും പോയിട്ട് കുറ്റം പറയുന്നതെന്ന് ഇതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് കുറ്റം പറയാത്തത് എത്ര നല്ലൊരു ഗൊണ്ടോളയാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ആ ഗൊണ്ടോളയിൽ ഒരാൾക്ക് വന്ന് കയറണമെങ്കിൽ എത്ര സ്ട്രഗിളാണ് അവിടെ കൊണ്ട് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത് ഒന്നര കിലോമീറ്റർ നടന്നു പോയി അവിടെ ചെന്നിട്ട് 
പശുക്കൂട്ട കൈ രാവിലെ ചെറുതായിട്ട് ഡോറിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ചതഞ്ഞ് ചെറുതായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ചതഞ്ഞു അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഫുൾ ആകെ ഒരു മൂഡ് ഓഫ് ആയിരുന്നു ആയി നമ്മുടെ ഫുഡൊക്കെ എത്തിരിക്കണം എത്ര പെട്ടെന്ന് കൊണ്ട് തന്നല്ലേ ഫുഡ് എനിക്ക് വയ്യ പ്ലെയിൻ നാൻ പ്ലെയിൻ നാൻ അല്ല ഇത് ആക്ച്വലി ഗാർലിക് നാൻ ആണ് ഗാർലിക് നാൻ മട്ടൺ കബാബ് പിന്നെ ചിക്കൻ അവിടെ ചിക്കൻ അവിടെ ഓ കൊണ്ടുവന്നില്ലല്ലേ ആ ശരി ഞാൻ ചോദിച്ചു പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതാണ് നമ്മുടെ കബാബ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഇവരെല്ലാരും ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലേ ഇതിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെ ഓസണാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ടൈപ്പ് കബാബാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഞാൻ കഴിച്ചു നോക്കിയായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ റോഹൻ ഗോഷാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ ശരിക്കും റോഹൻ ഗോ റോഹൻ ജോഷ് അല്ലേ റോഹൻ ഗോഷ് എന്തായിരുന്നു പിന്നെ ആ അത് തന്നെ റോഹൻ റോഗൻ ജോഷ് എനിക്ക് എപ്പോഴും റോഹനെ വായി വരുള്ളൂ റോഗൻ ജോഷ് ശരിയല്ലേ ആ റോഗൻ ജോഷ് നമ്മൾ ചിക്കൻ റോഗൻ ജോഷാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മട്ടണിലും ഉണ്ടാക്കാം ചിക്കനിലും ഉണ്ടാക്കി തരും അത്യാവശ്യം നല്ല കശ്മീരി മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കറിയാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നത് ഞങ്ങൾ വേറെ ഹോട്ടലിൽ കഴിച്ചപ്പോഴത്തേക്കിനും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കഴിച്ചു നോക്കാം കുറേ പീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനത്തെ ഇഷ്ടംപോലെ പീസുകളുണ്ട് കേട്ടോ കബാബ് അങ്ങനെ ഉണ്ട് അടിപൊളിയല്ലേ സംഭവം കൊള്ളാം ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നല്ല സ്പൈസി ആണല്ലോ ഹായ് ഹായ് ആണോ ചോറും പരിപ്പ് അറിയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ കുറെ നാളിന് ശേഷമാണ് പരിപ്പ് കഴിക്കുന്നത് ഋഷി അതെ 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 കൊള്ളാ കഴിയുന്നില്ല ആരോ ഒരാൾ അബിയോട് പോയി എന്തോ കാര്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല പുള്ളി എന്നാണോ പറഞ്ഞേ ആണല്ലേ അങ്ങനത്തെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിൽ പറ്റീരും ഉണ്ട് നല്ലതും ഉണ്ട് ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് സംഭവം ആ അത് ഒരു ഡീസെന്റ് വേ ഓഫ് അപ്രോച്ചാ അല്ലെ പറ്റിക്കുന്ന അപ്രോച്ച് അല്ല ഒരു ഡീസെന്റ് വേ ഓഫ് അപ്രോച്ച് ഏഹ് നമുക്ക് കാട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു താല്പര്യം ഉണ്ടപ്പ അങ്ങനെയൊക്കെ വേണം ശരിക്കും ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചു നല്ല ഫുഡായിരുന്നു എല്ലാം കൂടെ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപയായി ആ മാത്രം കഴിച്ചു നല്ല ഫുഡായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പിന്നെ പൈസ ഒന്നും നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല അത് വലിയ എമൗണ്ട് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മൾ എന്ത് കഴിച്ചു ചിക്കൻ കഴിച്ചു മട്ടൺ കഴിച്ചു എന്തോരം കഴിച്ചു നമ്മൾ അല്ലേ എന്താ പരിപാടി എന്താ പരിപാടി എന്താ അമ്മയുടെ കമ്മൽ പിടിച്ചു കളിക്കുന്നേട്ടൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് ശ്രീനഗർ പോവാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ യാത്ര ഉണ്ട് ശ്രീനഗറിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ച് പോയി താമസിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം താമസിച്ച ആ സെയിം ഹോം സ്റ്റേല് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഈ റംബുത്താനും ജാമ്പക്കയും അതേപോലെ തന്നെ ലുബിക്കൊക്കെ നിൽക്കുന്ന പോലെയാണ് ഇവിടെയൊക്കെ എല്ലാ വീടിന്റെയും മുമ്പിൽ ആപ്പിൾ മരം നിൽക്കുന്നത് സീസൺ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനും നേരെ പുറത്തിറങ്ങുക ആപ്പിൾ മരത്തിൽ നിന്ന് ആപ്പിൾ മുറിക്കുക കഴിക്കുക അല്ലെ സിമ്പിൾ പരിപാടി കാശ് കൊടുത്തു വാങ്ങേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട ലുബിക്കും റംബുത്താനും എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടില് അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ എല്ലാ ആപ്പിൾ മരങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എല്ലാ ആപ്പിൾ മരത്തേലും ആപ്പിൾ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ചുമന്ന് തൊടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ആപ്പിൾ അല്ല മുമ്പ് പോകുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടത്തെ പോലീസിന്റെ വണ്ടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ പോലീസ് ആണേലും പട്ടാളം ആണേലും സി ആർ പി എഫ് ആണേലും ഏതാണേലും മിക്ക വണ്ടികളിലും മുകളിൽ തോക്കും പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ നിൽപ്പുണ്ടാവും ഇത്തരത്തിലുള്ള കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പല സ്ഥലത്തും കാണാം ചില സ്ഥലത്തിൽ എല്ലായിടത്തും കാണാം അത് പോലീസ് ആയിരുന്നു ജെ ആർ കെ പോലീസ് നമ്മുടെ ബനിഹാൽ ടു ബാരാമുള്ള പോകുന്ന റെയിൽവേ ട്രാക്കാണ് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കാണുന്നത് ശരിക്കും വിന്ററിൽ ഈ റൂട്ടിലൂടെ ഉള്ള യാത്ര അതിമനോഹരമാണെന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വിന്ററിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും വരണം ബാക്ക് ടു ശ്രീനഗർ ഇന്ന് ഇവിടെ റോഡിൽ പട്ടാളക്കാരൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് ഇന്ന് പോലീസുകാരെയാണ് കൂടുതൽ കാണുന്നത് നീ ഒരു ഗ്യാസ് അടിച്ചോ നമ്മള് ജമ്മുവിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഒരു വണ്ടി ചെക്കിങ്ങിനൊന്നും പറഞ്ഞ് പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ടില്ല രാജസ്ഥാനിലും പഞ്ചാബിലും ഒക്കെ കുറെ ആൾക്കാർ പിടിച്ചു നിർത്തി ലൈസൻസും മറ്റൊക്കെ ചോദിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിലും റോഡിൽ നിൽക്കുന്ന അതെല്ലാ വണ്ടിയ
നിനക്ക് മാ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രല്ല എനിക്ക് നിനക്കല്ല നിങ്ങൾക്ക് മാത്രല്ല ഇതാണ്ട് ഒരുത്തരം വെച്ചേക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മാത്രല്ല എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നു എന്ത് വാമേ അപ്പി എനിക്കടാ വീഡിയോ എന്തേടാ ഇതാണ്ട് റിസിക്കുണ്ട് ഇതാണ്ട് റിസിക്കുണ്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ എന്തിയ ബാ ഈ റിസിക്കുണ്ട് ഇല്ല നമ്മൾ അങ്ങന വീഡിയോ എന്തിയ ബാ 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 വെച്ച് അപ്പ വീഡിയോ എന്റെ കാര അപ്പ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഇഷ്ടായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടായെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക ഒരു മിനിറ്റ് അവിടെ ഒരു അവിടെ ഒരു അഭിനേതാവ് ഉണ്ട് അഭിനേതാവ് എന്ന് എനിക്ക് സർ എനിക്കടേ അപ്പോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടായെന്ന് ഇഷ്ടായെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് നാളെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാൻ എന്താന്നല്ലേ നമ്മള് ശ്രീനഗറിൽ നമ്മള് ദാലിലേക്ക് പോകണമല്ലോ ശ്രീനഗറിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ ദാലിലേക്കിൽ പോകണം പിന്നെ ശ്രീനഗറിൽ ദാലിലേക്കിൽ ഹൗസ് ബോട്ടിൽ ഒരു ഡിന്നറും കൂടെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്യാൻഡൽ ലൈറ്റ് ഡിന്നർ നീ കാൻഡൽ ലൈറ്റിന്റെ അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് എവിടെ ഇരുത്താല്ലേ അല്ലേ കുഴപ്പമില്ല കാൻഡലിന്റെ പകരം അവനെ ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് സംഭവം അതിനുശേഷം നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം പോകാൻ പോകുന്നത് പങ്കജ് വാലി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഇറ്റ്സ് ഗോൺ ബി ലോങ് ഡ്രൈവ് ഒരു മനോരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം നമ്മള് പൂഞ്ചൊക്കെ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ അധികം മലയാളത്തിൽ ആരും കാണാത്തൊരു സ്ഥലമാണ് പങ്കജ് വാലി ഇപ്പൊ റീസെന്റ്ലി തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ അപ്പം അതും അടിപൊളി ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ് ഫോർ കശ്മീർ വീഡിയോസ് ലഡാക്ക് 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 അതാണ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ മറ്റൊരു വീഡിയോ കാണാം അതുവരേക്കും അഭിനേതാവേ പായ് ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അഭിനേതാവ്